हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस अब फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिकी अप्रोच के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप सब्सटीट्यूशन मेथड वाले लगभग सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं तो आइए देखते हैं कि वो अप्रोच क्या है और फिलहाल ये हम डायरेक्ट अप्रोच आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद हम कुछ एक दो ट्रिक दो ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से उस रूप वाले क्वेश्चन को कैसे आंसर लिखना है ये भी आप जान पाएंगे तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कह रहे हैं क्या कि टू एक्स प्लस फाइव के पावर में टू है और इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए अगर आप सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें लगा रहे होते तो इसको पुट करना होता टी लेकिन यहां पर हम टी ना पुट करके डायरेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को यदि हम ध्यान से देखें तो एक बात को हम देख पा रहे होंगे कि यहां भी आपका लीनियर फंक्शन है लीनियर फंक्शन कहने का मतलब एक्स का पावर में वन और बाकी को कोई एक्स का टर्म नहीं है तो यहां पे देखिए एक्स के पावर में वन है तो यहां भी लीनियर फंक्शन यहां भी लीनियर फंक्शन यहां भी लीनियर फंक्शन और यहां भी क्या है लीनियर फंक्शन है तो अगर लीनियर फंक्शन हो तो आप डायरेक्ट ये अप्रोच लगा सकते हैं देखिए कैसे आप जानते हैं कि यदि यहां एक्स होता और x के पावर में 2 रहता तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x का पावर 3 बटा 3 पावर एक बढ़ जाता है और पूरा पावर नीचे आ जाता है तो हम कुछ देर के लिए इसको भी मान लेते हैं कि ये x है लिखते समय हम यही लिखेंगे लेकिन सोच लेते हैं कि ये क्या है x है जैसे ही आप सोचे तो आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स का पावर थ्री बाई थ्री तो एक्स लिखना क्या है टू एक्स मैंने x के जगह लिखना क्या है टू एक्स प्लस फाइव ही लिखना है अब पावर में क्या हो जाएगा थ्री और ये थ्री से डिवाइड करते हैं इतना लिखने के बाद आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो x का कॉफिशियंट है गुणांक है गुना में होने वाला अंक उससे क्या करना है डिवाइड करना है तो x के बगल में क्या है टू है तो टू से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और प्लस में लिख देंगे सी और यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया तो आप देख पा रहे हैं कितना जल्दी ये आंसर लिखा जा रहा है इसको हम पढ़ेंगे क्या वन बाई सिक्स टू एक्स प्लस फाइव का पावर में क्या थ्री अगर आप सब्सटीट्यूशन मेथड से बनाते या फिर आप इसको ए प्लस बी का हॉल स्क्वायर के मदद मेथड की मदद से बनाते तब जो आंसर आता वो भी सही होता हो सकता है कि वो जो आंसर आता इससे डिफर होता लेकिन आंसर सिर्फ डिफर देखने में होता ये भी गलत आंसर नहीं है जब आप ए प्लस बी का हॉल स्क्वायर करके बनाते तब भी गलत नहीं होता और जब आप इसको टी पुट करके बनाते और वो आंसर होता तब भी गलत नहीं होता क्योंकि हम यहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं जिसमें आंसर डेफिनेट नहीं है रूप बदल के आ सकता है जैसे कॉस टू एक्स किसी का आ रहा है तो किसी दूसरे का आ सकता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोनों एक ही चीज है आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं कह रहा है कि थ्री माइनस तो यह भी लीनियर फंक्शन है तो यहां भी आप सोचिए कि यह एक्स है तो जैसे ही आपने सोचा कि ये x है तो ये हो गया क्या x का पावर थ्री का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में तो x का पावर थ्री का क्या होता है x का पावर फोर बटा में फोर लेकिन लिखते समय क्या देना है ध्यान देना है कि x के जगह आप थ्री माइनस टू एक्स ही लिखें तो हो जाएगा क्या थ्री माइनस टू एक्स का पावर में एक बढ़ गया और पूरा पावर से नीचे डिवाइड हो गया और यहां भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स का कॉफिशियंट क्या था माइनस तो माइनस से क्या करना है गुना कर देना है और प्लस में सी और ये हो गया क्या आंसर हो गया तो और इसको आप एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाई एट इन टू दिस और अगला क्वेश्चन देखिए कि e का पावर थ्री एक्स प्लस नाइन है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चाहिए तो फिर आप सोच पा रहे हो कि यदि यहां x होता तो e के पावर x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे होते तो आप सोच लीजिए ना कि ये x ही है तो e के पावर x का क्या होता है e का पावर x तो लिख देते हैं e का पावर x लेकिन लिखना क्या है यही लिखना है 3x एक्स प्लस नाइन और इसमें भी क्या करना है आपको x का कॉफिशियंट से क्या करना है भाग देना है तो x का कॉफिशियंट क्या था 3 है तो 3 से क्या कर दिया भाग और ये प्लस में इनडेफिनेट कांस्टेंट c तो यही हो गया क्या आंसर तो आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से इस अप्रोच ट्रिकी अप्रोच के आ, से आप क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं और भी हम क्वेश्चन को हल करेंगे जिसमें हम कांस्टेंट को भी मैनेज कर सकते हैं तो यदि आप कांस्टेंट को मैनेज करना सीख गए तो समझ ही समझ लीजिए कि सब्सटीट्यूशन मेथड वाले लगभग 90 से 95 परसेंट क्वेश्चन को आप एक से दो लाइन में आंसर लिख सकते हैं यहां पे देखिए क्वेश्चन को कह रहे कि सेक स्क्वायर फाइव एक्स प्लस वन है इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो इसको आप ध्यान दीजिए कि यदि यहां पर एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है टेन एक्स होता है तो आप मान लीजिए कि ये x है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या इसका इंटीग्रल हो जाएगा tan x लेकिन x के जगह लिखना क्या है 5x एक्स प्लस और x के कॉफिशियंट से क्या करना है भागा देना है तो यहां पे क्या दे दीजिए 
फाइव से भागा दे दिया प्लस में क्या सी और यही क्या हो गया आंसर तो आप देख पा रहे हैं कितना आसानी से हम भी लिख पा रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं वीडियो को ध्यान से देखिए बारीकी से देखिए अब आइए अब वैसे दो फॉर्मूले की हम बात करते हैं जिसकी मदद से फॉर्मूले की जो हम आपको दिखाने वाले हैं उस रूप वाले इंटीग्रल को भी आप एक बार में आंसर लिख सकते हैं एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं तो आइए हम फॉर्म वन पढ़ते हैं या फिर आप हम कह देते हैं कि ये हमारा एक पहला ट्रिक है कह रहा है कि यदि कोई इंटीग्रल इस फॉर्म का हो मतलब कि डी में एफ हो और न्यूमरेटर में इसका क्या हो डिफ्रेंसिएशन हो और उस पूरे फॉर्म का आपको इंटीग्रल चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड और डी का मतलब एफ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा ये रूप को समझने के लिए आप देखिए यहां पे क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं चार कह रहा है क्या कि यदि नीचे कोई फंक्शन हो तो ऊपर में इसका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए ये रूप होना चाहिए तो है नहीं इस, इसमें आप देखिए तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन होता है होता है ना तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है वन है तो क्या ये आपका इंटीग्रल इस फॉर्म का नहीं है, है? तो इस फॉर्म वाले इंटीग्रल का आंसर क्या होता है लॉग मॉड नीचे वाला प्लस में सी तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला मतलब एक्स प्लस में सी हो जाएगा और आप ये फॉर्मूला के रूप में याद कर रहे होंगे तो ये आप फॉर्मूला के तरह याद कीजिए या इस रूप के तरह याद कीजिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है अगला रूप देखिए कि अगर हम इसको एफ एक्स कहें तो नीचे वाले का डिफरेंसिएशन ऊपर में है कि नहीं है टेन एक्स का डिफरेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है तो है तो, तो ये भी इंटीग्रल इस फॉर्म का है तो इस प्रकार के फॉर्म वाले इंटीग्रल का आंसर क्या होता है लॉग मॉड नीचे वाला तो यहां भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड टेन एक्स प्लस में क्या सी देख रहे हैं कितना आसानी से हम आंसर लिख पा रहे हैं आप भी इस फॉर्म के इंटीग्रल को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा अगर किताब में क्वेश्चन बना रहे हैं तो और अगर इस फॉर्म का आया तो आप इसी प्रकार से एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं नो सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज होगा कुछ नहीं एकदम टाइम टेकिंग नहीं है एकदम सीधा देखते ही आंसर लिखना है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा हमेशा ये फॉर्म को कि क्या ये फॉर्म का आपका दिया गया इंटीग्रल है कि नहीं है इसको देखिए आप इसको भी यदि आप डिफ्रेंसिएट कर पा रहे होंगे वन प्लस एक्स का पावर फाइव तो इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे तो हो यही पला तो आ रहा होगा फाइव का पावर फोर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला नीचे वाला का मतलब क्या वन प्लस का पावर फाइव प्लस में सी यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं कि मान लीजिए कि यहां पे फाइव नहीं रहता यहां पे फाइव नहीं रहता तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर पा रहे होते तो आ रहा होता क्या फाइव एक्स का पावर फोर तो यहां तो फाइव था नहीं तब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं कॉन्स्टेंट को मैनेज करते सीखिए कैसे मैनेज करते हैं यहां पर फाइव रहता तो आपको फायदा होता तो हमने लिख दिया फाइव लेकिन ये तो अपने मन से लिखा ना मन से लिखा तो वन बाई फाइव से क्या करना होगा गुना करना होगा मतलब फाइव से गुना किया तो फाइव से क्या करना होगा भागा करना होगा और जब भागा कर लिया तो वन बटा फाइव कॉन्स्टेंट बाहर है और ये वाला इस रूप का इंटीग्रल अब नया वाला बन गया जब इस रूप का इंटीग्रल बन गया ये वाला तो फिर से यही वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा अप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा क्या लॉग मॉड नीचे वाला मतलब क्या वन प्लस का पावर फाइव प्लस में सी तो हमने आपको बताया अभी कि कांस्टेंट को किस प्रकार से मैनेज करते हैं अगर ये डायरेक्ट होता तो आंसर ये होता अगर फाइव यहां नहीं होता तो फाइव आपको बनाना पड़ता मतलब गुना किया आपने जब गुना किया तो भागा भी तो देना पड़ेगा मैनेज करने के लिए आप अपने मन से किसी फंक्शन में गुना भागा जोड़ घटाव तो नहीं कर सकते तो ये हो गया इस प्रकार से कॉन्स्टेंट मैनेज इसमें देखिए वन प्लस साइन एक्स का जैसे ही आप डिफ्रेंसिएशन सोचेंगे तो आपके मन में आएगा कि कॉस एक्स होता है तो देखिए नीचे वाले का मतलब हर का डिफ्रेंसिएशन अंश में है ना तो ये फॉर्म इस फॉर्म का है ये इंटीग्रल तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लॉग मॉड वन प्लस साइन एक्स प्लस में इनडिफिनिट कॉन्स्टेंट सी चार क्वेश्चन पांच या दस सेकेंड इससे ज्यादा नहीं मतलब जितना देर आपको लिखने में समय लग रहा है वही टाइम टेकिंग है नहीं तो इस इन इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में कोई भी समय नहीं लगता है अगर आपको आंसर सिर्फ चाहिए तो तो आइए अब जो हमारा अगला ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार का है कोई फंक्शन का पावर में एन हो और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पे हो और ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रल चाहिए एक्स के रेस्पेक्ट में तो इस प्रकार के रूप वाले इंटीग्रल का आप आंसर ये लिख सकते हैं 
मतलब ये पूरा का पावर में एक जोड़ देंगे और वो जो पूरा पावर था उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और प्लस में क्या सी हो जाएगा अब देखिए कि हमने इस फॉर्म के छह क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं और हम आपको बना के दिखाते हैं कि किस प्रकार से बनता है और आप सिर्फ आपको क्या लिखना है डायरेक्ट आंसर लिखना है कुछ नहीं करना है कोई पुटिंग वगैरह कुछ नहीं आप सीधा आंसर लिख सकते हैं देखिए कैसे यहां पे x का पावर में क्या है वन है ऐसे आप बना सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस आंसर होता है इसका x के पावर n का रूप का है लेकिन ये इसके रूप का भी है देखिए कैसे यहां पे x का पावर वन है और क्या यहां वन गुना में नहीं छिपा हुआ है छिपा हुआ है तो क्या अब ये इसके रूप का हो गया देखिए अगर हम इसको एफ एक्स कह दें तो ये एफ एक्स का पावर एन हो गया और एफ एक्स का डिफरेंसिएशन यहां वन हो गया तो ये इस रूप का हो गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है इसको लिख देना है मतलब x को लिख देना है पावर में एक जोड़ देना है तो यहां वन था तो वन प्लस वन कितना हो गया टू और ये पूरे पावर से यहां पे क्या होता है डिवाइड हो जाता है प्लस में क्या c हो जाता है देख रहे कितना जल्दी आंसर आ रहा है इसको देखिए यहां पे भी साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहां पर है मतलब इसको यदि हम ऐसे लिखे साइन एक्स का पावर में क्या वन तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन यहां पर है तो आप इसको एफ एक्स कहिए ये आपका एन है और ये क्या है एफ डैस एक्स है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साइन एक्स का पावर में वन प्लस वन और ये वन प्लस वन कहा यहां पे प्लस में इनडिफिनिट कांस्टेंट सी दूसरा आंसर हो गया इसको जरा ढूंढिए तो टेन इनवर्स एक्स गुना वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं तो टेन इनवर्स एक्स के पावर में क्या है वन है और इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर यहां पे है ही तो आप इसको भी ये भी इस रूप का हो गया ना तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ एक्स मतलब टेन इनवर्स एक्स के पावर में जो भी है उसमें एक जोड़ देना है और पूरे पावर से क्या करना है डिवाइड कर देना है और एक इनडिफिनिट कॉन्स्टेंट सी को जोड़ देना है ये आंसर हो गया देख रहे कितना आसानी से आंसर हम लिख पा रहे हैं तो आप भी इस प्रकार के फॉर्म के इंटीग्रल को पहचानना सीखिए पहले जब आप पहचानना शुरू कर देंगे तो सीधा सीधी आंसर लिख पा रहे होंगे देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है नीचे में क्या कह रहा है कि कॉस एक्स है और प्लस में साइन एक्स है तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में नहीं है क्या देखिए तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है तो ये क्वेश्चन इस रूप का नहीं है ये क्वेश्चन अभी जस्ट जस्ट ट्रिक वन बताया हमने कि यदि नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में हो तो इसका ओवरऑल का इंटीग्रल क्या हो जाएगा लॉग मॉड नीचे वाला नीचे वाले कहने का मतलब क्या कॉस एक्स प्लस में क्या साइन एक्स हो जाएगा आप प्लस में एक इंडिफिनिट कांस्टेंट सी इसको जरा ढूंढिए देखिए कि यदि आप इसको एफ एक्स कहते हैं और इसके पावर में क्या है वन है तो एफ कहते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन यहां पर है क्या साइन टू एक्स का क्या होता है कॉस टू एक्स टू भी तो होता है ना तो यहां टू नहीं है नहीं है तो आपको क्या करना होगा बनाना होगा तो अगर यहां टू रहता तो ये वाला इंटीग्रल आपका इस फॉर्म का हो गया होता तो यहां हमने टू लिख दिया जब लिख दिया तो ये फंक्शन हो गया चेंज और अनचेंज करने के लिए वन बाई टू से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे वन बाई से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए अगर अल्टीमेटली ये दो बाहर आता तो दो और दो क्या होता कट गया होता और फंक्शन जस का तस होता और अब ये आपका इस फॉर्म का है तो वन बाई टू को साइड में रखते हैं और एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स ये वाला तो यहां पे क्या एफ एक्स साइन टू एक्स तो साइन टू एक्स को यहां लिखेंगे पावर में एक बढ़ जाएगा और पूरा पावर से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और प्लस में क्या हो गया सी हो गया तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हम कॉन्स्टेंट को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं तो कांस्टेंट भी मैं को मैनेज करना ही आपको यहां सीखना पड़ेगा क्योंकि सब क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट नहीं देता है आपको मेनली कांस्टेंट को भी मैनेज करना होगा यहां पे आप देखिए कि यदि आप इसको फंक्शन कह दें और इसकी पूरे के पावर में क्या है वन है तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये तो है ना लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वन बटा साइन एक्स में क्या कॉस एक्स तो कॉस एक्स बटा साइन एक्स का मतलब क्या कॉटेक्स तो कॉटेक्स है तो इसके पावर में वन है तो एन के जगह वन ये हमारा फंक्शन और ये फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन यहां पे तो ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फंक्शन के पावर में जो वन था लॉग साइन एक्स के पावर में जो वन था उसमें एक जुट गया और यहां पे क्या हो जाएगा टू प्लस में सी 
बाई चांस यहां पे यदि टू होता तो यहां टू प्लस वन बटा में टू प्लस वन होता वैसे ही यहां भी अगर फाइव होता तो यहां पे फाइव प्लस वन बटा फाइव प्लस वन होता वैसे ही यहां पे अगर स्क्वायर होता तो यहां पे टू प्लस वन यहां पे टू प्लस वन तो उस प्रकार से आप इन सब क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं तो आपने देखा कि किस प्रकार से सब्सटीट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को दो तीन बात को यदि आप ध्यान रखते हैं रूप को याद रखते हैं तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही और इसी तरीके के ट्रिक के साथ आगे भी हम हाजिर होंगे तब तक वीडियो को देखते रहिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए